Hello, maligayang maligayang at magandang magandang gabi po sa inyong lahat at maraming maraming salamat once again for joining me dito yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong and this is Solution, your grace-based devotions of course with me, your host, Lover Annette Muli po, maraming maraming salamat dahil patuloy ka nakatutok at nanunood at sinasamahan po ako sa ating kalawang araw sa lingkong ito para po patuloy natin at mapagyaman po ating kaluluwa sa nananaga ng kapahayagan ng salita na ating uh, Panginoong Heso Kristo. Dito lang yan, syempre pa, sa Solution for Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. At muli po kami po'y bumabati. Mula po dito yan sa aming maliit na studio na isang maligayang umaga, hapon, gabi, para po sa mga kababangin natin sa labas ng Pilipinas. And of course, hindi po natin kakaligtaan ating mga kaibigan, ang mga suki po natin at mga bago natin sumusubaybay sa ating programa dito po sa ating bansa. Good evening po sa atin at sa naibigan at kababayan natin sa Mega Manila. Kumusta po kayo? And thank you for joining us dito po sa ating programa tuwing Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays via Facebook Live tuwing alas 7 ng gabi Philippine Standard Time ay tayo po yung nagsasama-sama at nagkita-kita para po sa ating Bible Study Online. And of course, tayo rin po ay uh, maaaring masubaybayan via our YouTube channel. Punta na po kayo sa ating Mismo TV at uh, mag-subscribe na rin po sa mga hindi nakakasabay sa ating broadcast tuwing alas 7 ng gabi at uh, maaari niyo po balik-balikan yung mga nakalipas nating episode at uh, magamit po ninyo sa inyong mga pansariling devotions and of course Bible study. Nagalahan po namin na uh, makarinig po ng mga patutuo kagaya po ng mga sumusulat sa atin sa sabi nila ay uh, pinagamit po nila ang ating uh, mga pinag-uusapan, mga pinag-aaralan sa kanila mga personal na pag-aaral at syempre pa sa kanila mga Bible study. Ito po ay kagalahan namin na marinig po na po sa inyo. At syempre kaibigan, uh, huwag po kaya alis at tuloy-tuloy lang mag-impita pa ng mga kaibigan para tayo po magsama-sama at mag-aral at tawagin na po ang inyong buong pamilya dahil nung ito po ng pag-uusapan natin, ito po ay may kinalaman sa ating buhay sa pang araw-araw at syempre mapalaya po tayo mula po sa mga maling katuruan at mga maling kaisipan na uh, ang karaniwan po natin na pakinggan before and eventually ay pinanghawahan at uh, pinaniwalaan. Kaya naman tawagin na po sila habang tayo po ay nagbibigay muna sa inyo ng isang napakagandang awitin habang uh, inahahandaan nyo na ay yung mga ballpen at papel at syempre kasama ang Biblia at tawagin na sila na na isinatapay para tayo po ay magsimula na sa ating uh, pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito lang yan sa inyong programa o sa aning hatid na itugon sa ating bawat tanong. And this is Solution for Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Lover. Kay gulo at kay lungkot ng buhay Punong-puno ng hirap at luha Di matanaw ang pag-asa na aking Kabulukan ng buhay, tunay. 
Nay Jesus ang lahat ko ay ikaw Ang nais ko ikaw sa aking buhay Ikaw ang tangi kong ligaya Tanging pag-asa, pag-ibig mo'y wagas Dakila ka't tapat Ang buhay ko sa'yo'y mayroong katiyakan Ang nais ko'y ikaw sa aking buhay Ikaw ang tangi kong ligaya Tanging pag-asa, pag-ibig mo'y wagas Dakila ka't tapat Ang buhay ko sa'yo'y mayroong katiyakan Ang nais ko'y ikaw sa aking buhay Ang nais ko'y Maraming salamat sa awiting atin na pakinggan. Siya pong naghatid sa atin sa ikalawang bahay na ating programa. Dito yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution for Grace-Based Devotions with me, your host, of course, Lord, at your service. Mga kapatid, kagalahan po namin at uh, kagalahan din po namin na kayo po ay patuloy namin nakakasama tuwing uh, Martes, Merkules at uh, Webes na tayo po ay nag-aaral ng nananaga ng kapahayagan ng salita ng Diyos. At maraming maraming salamat po sa mga sumusunat at mga bago nating kaibigan at sa mga kaibigan din natin sa Facebook. Talaga naman pong lumalawak na po ang ating programa at uh, ako lang po ay pwede pang maglambing. Pwede po ba kayong uh, mag-like po sa ating fanpage? It's Solution Grace Based Devotions para po kayo po ay updated sa mga kaganapan po sa ating programa. Maraming maraming salamat sa mga kaibigan po natin sa anumang panig ng daigdig tayo po yung nakakasama ninyo. Of course, pinabati natin mga kaibigan natin sa Israel, even po sa Malaysia, sa Thailand, sa Japan. Hello, mga kaibigan natin dyan sa Japan. Of course, sa, sa uh, Indonesia, mga kaibigan po natin na talagang mga pusa na daw po yung even sa Vietnam. And of course, dito po sa atin sa buong Pilipinas, as, as far as Mindanao, meron tayong mga kaibigan na tinulog sa ating programa. And of course, pinabati natin mga karatig uh, nating uh, lugar po dito sa Mega Manila. Mga hibigin natin sa Sukat. Hello, good evening po sa inyo. Sa Pasig, sa Cavite, sa Paranaque. Maraming maraming salamat po. Kagalahan po namin na tayo po nagsasama-sama tuwing uh, Martes, Merkules at Huwebes at nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. At uh, speaking of pag-aaral ng salita ng Diyos, ito na po ang panahon para tayo po ay uh, magkaroon ng ating uh, mag-usap at uh, malayang pag-aaral ng uh, nananaga na kapahayagan ng ibang ng ating panahon. Dito yan, syempre pa, sa ating programa, Solution. Muli po, magandang-magandang gabi po sa inyo lahat at uh, ito nga po ang programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. This is Solution for Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. At uh, kayo po ay nasa panahon na para tayo po ay uh, pag-usapan natin ang na- napakagandang mensahe po ng Ibanghelyo na ating Panginoon Heso Kristo. At uh, syempre pa, ay, um, tayo po ay nasa ikalawang araw na po na ating mga pag-uusapan ngayong linggong ito. At nakakatuwa pong uh, pag-usapan talaga ang mga ginawa na ating Panginoon Heso Kristo na may kinalaman pong direkta sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. Kaya nga po, itinatag po at ipinanganap ang ating programa ng Sagayon kung kayo po ay masyadong uh, abala sa inyong hanap buhay every uh, day at uh, tila hindi na po kayo nakakapag-devotion sa uh, inyong uh, masikip na schedule, huwag po kayo mag dahil uh, ito po ang plano ng Diyos sa atin. Dahil meron po tayong mga gadgets sa ngayon. Gusto, gusto po kayo abutin ng Panginoon. Kaya naman po, ito po ay laan po sa inyo kung kayo po ay sa gabi available. And nandito ang solution at uh, sabay-sabay po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At uh, bilang pagpapatuloy uh, sa ating topic for tonight, eh, gusto ko muna uh, balikan po natin at magkaroon tayo ng konting pagbabalik tanaw sa ating mga tinalahay kahapon. Of course, sa ating episode 
Kagabi, ang title po nito ay uh, Why Jesus Came and Became One of Us. Bakit nga ba siya naparito sa lupa? Bakit ba ang Diyos Ama sa langit ay uh, minarapat niyang siya po ay nagkatawang tao at tayo po ay uh, inabot niya bilang mga tao. At uh, pag alaman po natin, He became uh, one of us para siya po ay ating maging kinsman redeemer. Now, of course, alam natin yung word na redeemer, manunubos. Pero ano yung kinsman? Kinsman, ibig sabihin isang uh, kamag-anakang lalaki or male relative. Ito po ay uh, isang uh, panuntunan sa lumang kasunduan, sa lumang tipan na maari pong tubusin ng isang uh, kinsman o yung kamag-anakang lalaki, ang kanyang kamag-anak na nagdurusa at nahihirapan. At ito nga po yung pinag-usapan natin kagabi. At uh, pag-alaman po natin, bakit kinailangan pong magkatawang tao ng Diyos? At uh, yung title nga po natin uh, sa ating episode kagabi, Why Jesus Came and Became One of Us. Of course, as a kinsman redeemer, meron pong qualifications number one. Dapat same pedigree. So ito po ay malinaw na binibigay sa atin ang sagot, bakit po naparito ang Diyos at siya ay nagkatawang tao dahil kinakailangan pong siya ay maging kauri ng tao at siya nga po ay nagkatawang tao para po tayo ay kanyang abutin. John chapter 1 verse 14 It tells us that uh, and the word became flesh and dwelt among us. Yan po yung unang uh, qualification dapat na isang kinsman redeemer. Ikalawa, dapat siya po ay wealthy or mayaman. Of course, ang ating Panginoong Jesus po mayaman dahil siya po ang uh, Diyos. Siyang lumalang ng langit at lupa at pagmamayari niya po ang kanyang mga nilikha. 2 Corinthians chapter 8 verse 9 it says for you know the grace of our Lord Jesus Christ that though he was rich yet for our sakes he became poor that you through his poverty might become rich so siya po ay mayaman ikatlo na qualification isang kinsman redeemer dapat siya po ay willing gusto at ang atin pong pakinom Heso Kristo um, siya po ay talaga namang hindi lang po siya able but he is very much willing at uh, katunayan alam po niya ang pake at kalooban ng Diyos kung bakit po siya ibinigay sa mundo upang uh, isilang, magdusa ang kanyang po ang lahat ng pagdurusa na dapat sana po nakalaan sa atin at mamatay sa krus ng kalbaryo upang pagbayaran na ating mga kasalanan. Ngayon, siya po ba ay willing? Of course! At ito po ay pinapatunayan ng Hebrews chapter 10, verse 7. Basahin po natin. Then I said, Behold, I have come in the volume of the book. It is written of me to do for will O God. So alam po na ating Panginoon Heso Kristo. ang pake ng Diyos sa kalooban niya kung bakit po siya inilaan sa mundo upang siya po ay maging ating kinsman redeemer. At ito po ay inilapat natin kahapon sa buhay ni Boaz at sa buhay ni Ruth. At uh, maaaring pong balik-balikan yung ating episode uh, sa gabi para makita po natin ang pagtubos na ginawa po ni Boaz kay Ruth ay talaga naman po siya po ay hindi lang ina- iniahon sa kahirapan dahil tinubos po yung kanyang lupain because siya po ay pinakasalan. Ano po nangyari dito? Iniahon din at binigyan siya ng karangalan Ganoon din po ang ginawa sa atin ng uh, ating Panginoon Heso Kristo. Ibinigay po sa atin ng kanyang bugtong na anak upang sa pamagitan ng kanyang dugo tayo po itubusin at bigyan po ng karangalan sa buhay na ito. Oh, praise God. Ephesians 1 verse 7 tells us, In Him, in Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Kaya naman, ikaw na isang mana ng palataya, ikaw na isang born again believer, Ikaw na tumagap na sa ating Panginoon Heso Kristo bilang iyong uh, Panginoon at uh, tagapagligtas. Alam mo, ikaw ay uh, tinuturing na. Pakawakan niyo po ito. This is the truth. Ikaw ay puspusa ng pinagpala or greatly blessed. Ikaw ay puspusa ng kinalulog na ng Diyos o nakalulugod sa Diyos. You are highly favored. Why? Because today you are now in Christ. You are now in Christ. You are no longer in Adam. Hindi na po kayo makasalanan. Ngayon, ikaw ay isang pinagpalang lubusan, puspusan na kinalulugdan ng Diyos because you are now in Christ. Remember the word in, I am, it's a preposition of location. It tells us where we are. So today, as a believer, as a born again Christian, we are now in. Yung in po is a preposition of location. It tells us we are in Christ. And it tells us what we are. We are now the righteousness of God in Christ. Kaya po tayo ay greatly blessed and highly favored in the Beloved. And the word Beloved, capital B. Sino po iyon? Of course, Jesus Himself. So tayo po talaga pinagpala na. At uh, ang pagpapalang ito po, ang puspusang biyayang ito, ay hindi po pwedeng paguhin. Because we are irreversibly blessed. Maganda po sabihin natin, sabay-sabay po tayo. 
I am irreversibly blessed. Hindi po pwedeng baguhin ni naman po yan. At dyan po, pag-uusapan natin. Isa na naman pong passage mula sa Lumang Pipan. Pag-uusapan natin, kagaya ng ginawa natin kahapon. At uh, kagaya po ng ating paalaala, kahit po lumang passage po yan sa Lumang Pipan. At dapat po natin uh, hanapin at tingin po natin ang revelation mula sa Banal na Spirito. Nandun po palagi ang ating Panginoong Heso Kristo. Dahil kapag tayo pinag-aaral ng salita ng Diyos, Hindi po ito tukol kina Abraham, hindi po ito tukol kina Moises, kay David, kay Elijah, kay Peter, kay Paul, kay James. Hindi po, maari pong meron kayo iba-ibang titles or sermons pero isa lang po ang mensahe ng, uh, ng Ibanghelyo. It speaks about the finished work of Christ on the cross mula Genesis hanggang Revelation. Isa lang po dapat ang ating mensahe. It's all about Jesus. Siya po ang bida sa ating mga pag-uusapan. And of course, today, Uh, hanapin po at bibigay sa, nasa atin ng banal na spirito ang mga katotohanan ng mga tinapos na ating Panginoong Jesus sa Cruz ng Kalbaryo kahit po lumang tipa na ating passage for today ito po ang pag-uusapan natin and ang ating nga pong lumang tipan na passage ay matatagpuan sa Numbers chapter 23 verse 20 speaks about yung ating um, pagpapalang uh, nakamit mula po sa ating Diyos Ama and sabi po dito, nagsasalita dito isang pahayag mula kay uh, Prophet Balaam, sabi niya dito, once again in Numbers 23 verse 20, Behold, I have received a command to bless. He has blessed and I cannot reverse it. As we move on, alamin po muna natin, ano po ba yung kabaligtaran nyo o yung opposite ng blessing? ba? Diba? Hers, so sa Tagalog, ang kabaligtaran ng pagpapala ay sumpa. Ayon po sa talata ating binasa mula, once again sa Numbers chapter 23 verse 20, hindi po kaya ni Propeta Balaam. na sumpain ang Israel at ang namumutawi lang po sa kanya ang kanya lamang po ipinapahayag ay pawang basbas at pagpapala pa- para sa bansang Israel ngayon, sino yung bansang Israel na tinutukoy po kung ilalapat po natin ito sa ating buhay sa kasalukuyan well, pinag-usapan din po natin kahapon yung Bible Typology what is Bible Typology? okay, pag-usapan po natin ito po yung definition it is a special kind of symbolism a representation of people in the Old Testament which foreshadows a person in the New Testament. And in this case, sa pag-aaral po natin ngayon, ang Israel, it's a picture or a typology or a type of us believers. Tayo mga born-again Christians. So ito po ang tinutukoy sa kwento kung ilalapat po natin sa ating pang-araw-araw na buhay at katayuan sa kasalukuyan at pang walang hanggan. Okay, tayo po ito. In Numbers chapter 23, verse 20, let's go back dito po sa ating uh, talatang binibigyan ng pag-aaral. Sabi ni Balaam, Behold, I have received a command to bless. He has blessed and I cannot reverse it. Now, bakit po ba ito nabanggit o naipahayag po ni uh, Prophet Balaam? Because ang, uh, ang mga pangyayari po ay siya po ay sinuyo o uh, inarkila na isang hari sa ngalang uh, Balak. Si Haring Balak siya po ay King of Moab at ang Moab po ay kilalang kaaway ng Israel. So, inarkila niya po si Propeta Balang para um, magpahayag uh, ng sumpa sa Israel. Dulot po ng kanyang takot sa mga Israelita dahil siya po ay takot na takot sa bansa ito. Sabi niya, isumpa mo yung mga Israel na yan dahil ang takot po niya para hindi na po makapasok sa kanyang teritoryo itong mga Israelitang ito. So, ibig sabihin, ang uh, mga anak ng Diyos pala, ang mga pinili ng Diyos, ay kinatatakutan talaga ng mga nagbabalak na gumawa ng masama po sa atin, kagaya po sa kwento si Haring Balak. Now, nung uh, nandun na po sila sa mataas na lugar, sa bundok para bigkasin na po ni uh, Propeta Balan yung kanyang sumpa sa mga Israelita, ang nangyari po dito, in Numbers chapter 23 verse 20, sabi po ang lumabas lang sa, sa kanyang mga bibig ay puro pagpapala at uh, wala po siyang magawa kundi basbasan, pagpalain ang Israelita at ang kanya pong mga pagpapalang binigkas kung gusto niyo pong malaman basahin niyo po yung uh, Numbers chapter 23 verses 21, 22, 23 until 24 ako nag-uuma pa po sa pagpapala at nagmumula pa po ito sa labi ni Papeta Bala pero yung kanilang original plan was to curse Israel pero hindi po ito nangyari Alam mo ba, ikaw isang mana ng palataya. Okay, pag-usapan natin, sino pa isang mana ng palataya? Ikaw na naglagak na iyong pagtitiwala sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Ikaw na isang born-again Christian. Ibig sabihin, tinanggap mo ang ating Panginoong Heso sa buhay mo bilang iyong 
Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. At alam mo ba, nang tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, ang banal na spirito ng Diyos ay nananahan at mananahan sa iyong spirito magpakailanman. So, hindi po siya aalis. Kung meron po kayong mga natutuhan, narinig na turo na umaalis ang banal na spirito, sa ilalim po ng bagong kasunduan, hindi hindi po siya lilisan sa isang mana ng palatayang kagaya mo. Ikaw na na tumanggap sa ating Panginoon Heso Kristo. So, Ibig sabihin, sa mga katotohanan ito, wala akong kapangyarihan na maiting na balak ang sino man, kahit propeta man yan, mangkukulam, o kahit si satanas, hindi po tatalab ang mga sumpang bibig kasi nila laban sa iyo. Dahil ikaw ay isang mana ng palataya, isang born again believer. Bakit? Dahil ang banal na spirito ng Diyos ay nananahan at mananahan magpakailan man. Kayo po ay sabihan, talagang pinagpala at puspusang pinagpala at uh, puspusa kinalulugan ng Diyos. Okay, meron bang basehan po yung ating mga pinag-uusapan? Of course, in Isaiah chapter 54, verse 17, basahin po natin. No weapon formed against you shall prosper. Take note, meron na pong nabuo na weapon against us. Pero hindi po ito magpa-prosper. Hindi po ito tatalab. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Because this is the heritage of the servants of the Lord. Hindi lang mga mana ng palataya. Ito po ang ating heritage. And sabi pa ng, uh, ng talatang ito, our righteousness is from the Lord. Wow! Ito po ang beauty ng bagong kasunduan. The new covenant of grace because you are now in Christ. Wala po mga armas na gawa na. No weapon that is formed against us will prosper. And every tongue that rises against us in judgment, you shall condemn. Wala pong kapangyarihan ang anumang sumpa maging sumpa na mula sa mga angkan o yung tinatawag na generational curses. Kasi meron po mga tulong na papahingan tayo sa ngayon. Kung kayo po daw ay puno-puno ng problema, marahil puntahan nyo yung mga ninuno ninyo, alam niyo kung sino yung mga sinamba nila. Kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo at nasa iyo na po ang banal niyang Espiritu at siyang mananahan at mananahan magpakilanman, wala na pong kapangyarihan ang sumpa para daigin po kayo sa inyong buhay at pamumuhay sa araw-araw. Why? Because you are now in Christ, a born again believer. Isa pang verse para patunayan po na talaga naman po tayo po ay puspusan ng pinagpala at puspusan ng kinalulugdan ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 6 Let's read To the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. Now the word accepted here, bigyan niyo po ng pansin. Yung pong word accepted po dito ay masyadong mababaw po yung pagkaka, uh, pagkakasalin sa wikang English. Actually, the word accepted in the original Greek, it's karito or charito. It means highly favored, puspusang kinalulugdan in the beloved. And the word beloved here, capital B. Tumutuhi po, walang iba kundi sa ating Panginoon Heso Kristo. So tayo po ay puspusang kinalulugdan ng Diyos. Bakit? Because we are in the beloved in Christ Jesus. Wow! Ito ang mabuting pinag-uusapan natin. At syempre, pakasama po sa mga benefits na ito. Hindi lang po yung generational curses, hindi lang po yung mga pangkukulam, yung mga sumpa na ibinibigay sa atin ng sino mo nagagalit po sa atin. Hindi po ito magtatagumpay sa atin. Kasama po sa mga binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Even po yung tinatawag na curse of the law o sumpa ng kautusan. At tayo po ay tinubos na mula rin po dito. At ito po ay uh, pinangako sa atin ng Galatians 3 verse 13. Basahin po natin. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who hangs on a tree. Now mga kapatid, tingnan niyo po ito. Si Kristo po ang kanyang mga palad ay ipinako sa krus. At ang kanyang mga palad ay may tig- tiglilimang daliri. It speaks of the law. Sa krus ng Kalbaryo tayo po itinubos pamagitan po na siya po ay isinampay o hinang doon sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, para tayo po itubusin mula sa sumpa ng kautusan. Bakit may sumpa po ba ang kautusan? Meron po. Dahil sabi po ng Deuteronomy chapter 11 verses 27 until 28 kung inyo pong naalala sa mga pagtalakay natin itong mga nakalipas na linggo. Sa ilalim ng kautusan, kung kayo po ay makasusunod sa sampung utos, ay may pagpapala pong hatid. Pero kapag kayo po ay sumalya sa isa, nagawa ko yung siya, pero you missed one, you are guilty of all. May kasama po itong sumpa. At yung sumpa, mababasa po yan sa Deuteronomy chapter 28 verses 15 until 68. Pero, kung kayo nga po ay tumanggap sa ating Panginoon Heso Kristo, at syempre pa, nasa ilalim ng bagong kasunduan, the new covenant of grace, ito pong sampung kautusan. 
Nakita niyo po sa palad na ating Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, ipinako po doon. Kaya tayo po itinubos na mula sa sumpa ng kautusan. Wow! Di po ba nakakatuwa? Ito po ang bunga. At uh, maganda pong pag-usapan natin. At uh, ika nga po ay eh, lamang ang may alam. At dahil alam mo ang uh, bagong kasunduan talaga naman, nagkukumapaw ang kagalakan sa puso mo. Okay, pagpatuloy po natin. Ano kinakailangan natin gawin bilang mga mana ng palataya? Mamahinga po tayo sa mga tinapos na gawa na ating Panginoon Heso Kristo at kinakailangan po maitatag po sa ating isipan, sa ating puso, sa ating kalooban na tayo po bilang uh, na kay Kristo Jesus na ay naitalaga na po sa isang bagong kasunduan. Ibig sabihin, dapat po malinaw po sa atin ano yung New Covenant of Grace. Ito po dapat ang inyong pinapakinggan sa inyong mga sambahan. Wala po tayo sa kautusan. Tayo po kay Kristo Ang, ang New Covenant of Grace yan po ang tumutukoy sa Ibanghelyo dahil ito po ay tumutukoy sa mga tinapos na gawa sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo. At nililinaw po natin, ang Ibanghelyo po ay tumutukoy kay Kristo, hindi po dun sa sampung utos. Ito po ang pasimula, uh, itinatag po ang bagong kasunduan sa kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo. And because of the finished work of Christ on the cross, remember this, when God blessed you, no one can reverse it. Kahit po ano man, propeta man yan, makukula man yan, and even sa si Satan, he cannot reverse it. Because you are now in Christ. You are irreversibly blessed. You are highly favored and greatly blessed because you are in Christ. Tandaan ko natin yan. Because we are now in Christ. We are no longer in Adam. Hindi ka na makasalanan. You are now the righteousness of God in Christ. Now, let's go back. Bilang pagtatapos in Numbers chapter 23, verse 20 once again. Basahin po natin muli. Behold, sabi ni Prophet Balaam, I have received a command. Meron daw po siyang utos na natanggap. Of course, galing po ito sa Diyos. At ang utos po dito, sabi niya, na pagpalain lamang niya ang bansang Israel. And, sabi pa niya, I cannot reverse it. So, kaibigan, kapanghahawahan po natin, sino man po magbigkasan niyo ng sumpa, hindi po mangyayari yan dahil wala na pong kapangyarihan ng sumpa laban sa atin. Dahil tayo po ay nasa ilalim ng bagong kasunduan ng biyaya or the new covenant of grace. Wala po silang um, kapangyarihan laban sa atin. At bilang bilang mga mana ng palataya, tinutukoy po ilalapat natin yung kwento pinag-uusapan natin in Numbers 23 verse 20. Ang uh, nais pong isumpa dito ni Haring Balak ng Moab. At, at uh, inarkila pa niya si Propeta Balam ay mga isareligta. Ngayon, ang typology po dito, ang Israel po ay tayo mga mana ng palataya. because we are now in Christ. So, ang ating solution for tonight, importante po ito bilang pagkatapos. Bilang isang Krisyano, bilang isang born-again believer, bilang ikaw na naglagat na iyong pananang palataya sa mga tinapos na gawa na ating Panginoon Jesus sa Cruz ng Kalbaryo, ikaw ngayon at kailanman, panghawakan po natin ito ay na sabihang puspusan ng pinagpala or greatly blessed. Kaya sabihin mo sa sarili mo, I am greatly blessed. Hindi lang po natatapos doon. You are highly favored or accepted or charito in the beloved in Christ Jesus. At dahil po minsan, maaring tatanayin mo sa akin, paano naman nangyari ito? Alam niyo po kung bakit? Kaya po ibinigay ng Diyos sa atin ang Panginoong Heso Kristo. Siya po, pagkaman siya ay Diyos kataas-taasan, ay nagkatawang tao para po mag- maging kauri natin, maging tao. Dahil hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Ang tao po para tayo po itubusin bilang maging kingsman, redeemer siya po ay naging... Uh, Um, nagkatawang tao upang sa krus ng Kalbaryo ang kinipo niya lahat ng ating mga kasalanan ng ating mga sakit at karamdaman lahat ng ating uh, kahihiyan even po yung ating kahirapan at karukhaan kasama rin po dyan ang kahatulan yung uh, judgment at galit ng langit at kasama rin po dyan yung tinatawag na sumpa ng, uh, mula sa mga angkan o yung generational curses kasama po ito and even the curse of curses of the law Kasama po iyan, ibinunun po lahat iyan ng Diyos sa kanyang katawan. At ito po ibong pusong tinanggap na ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang katawan. Siya po ang nagdusa, pero He did it, uh, deserve to be punished at the cross. Nang sa gayon, ito po ang mabuting balita. Para tayo po mga mana ng palataya, tayo po mga naglagak na ating pananang palataya sa ating Panginoong Heso Kristo, ay hindi na po natin maranasan ang mga pagdurusang ito ngayon at magpakailanman. Wow, and this is the gospel, mga kapatid. Kaya pag pinag-uusapan po ito, di mo maiwasang matuwa, magalak. At kapag naintindihan mo po ito, meron kang revelation about this, hindi na po pahirapan para mag-evangelize po tayo. Dahil naiintindihan mo ang gospel. And, panghawakan po natin, 
Ito na po yung ating panghuling uh, paalala po sa atin. Kaya panghawakan ang katotohanan ito. Ikaw ay charito or highly favored, accepted in the beloved. Ikaw ay charito kay Kristo at sabihang hindi, hindi na po ito magbabago. Kagaya na sabi ni uh, Prophet Bilan, I cannot reverse it. Hindi po kayang baguhin ito. Kahit siya, yung jablo, because you are karito in Christ Jesus. So, kaibigan, panghawakan po natin at dahil wala na pong tatalab at uh, wala na pong kapangirihan ang sumpa laban sa iyo dahil ikaw ay na kay Kristo magpakailaman. So, panghawakan po natin, you are freed from all curses because you are now in Christ Jesus. Wow! Maraming maraming salamat po for joining me dito yan sa ating uh, pag-aaral mula po sa ating uh, oras na pag-devotion. Of course, sa tito sa inyo na ating programang Solution. So, kaibigan, alam ko po nag-uumako ang puso mo sa tagalakan. Ang dami pong ginawa sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Dahil siya po ay uh, inayaan po niya ang kalooban ng Ama siya mapangyari sa krus ng Kalbaryo. Kaya po nararanasan po natin ito. And we are truly freed from all curses because of what Jesus did on the cross. Kaya kaibigan, iniimbitahan kita. Samahan niyo po ako tayo po idumalangin. Aming Ama, maraming maraming salamat po. Minsan pa sa isa na namang uh, pagkakataon na kami po ay nakapag-aral at uh, sa pamagitan po ng Facebook Live pinapagyaman mo aming kaisipan, aming kaluluwa sa mga katotohanan ng iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At mula po sa aming mga pinag-usapan, salamat po dahil kami po ay tunay ang pinanaya na sa lahat ng uri ng sumpa na meron po laban sa amin ng kalaban. Salamat naman sa katotohanan ito at binigyan mo kami ng mga, mga passages na panghahawakan at lang lahat po na ito ay napangyari dahil po sinunod mo ang kalooban at pahe ng Diyos Ama para sa iyo. Ikaw ay isinilang, magdusa at mamatay alang-alang sa aming mga kasalanan. At salamat din po dahil after three days, ikaw ay nabuhay na magulit patunay na kami po bilang mga mana ng palataya, bilang mga born again believers, ay talaga naman pong itinuturing ng banal, kaaya-aya, puspusa ng pinagpala at puspusa ng kinalulog na ng Diyos dahil sa iyong mga tinapos sa krus. Salamat sa iyo aming Ama. Ito po aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. edisyon natin ito dalang solution ang sumainyo ngayong araw na ito. Kaya maraming maraming salamat po sa Panginoon dahil tayo po yung pinagsasama-sama at sa maikling panahon ay uh, tayo po ay nakututo sa loob ng ilang minuto at dalay ko po na patuloy po tayong uh, ika, eh, ipagkalat po natin ang mga katotohanan ito. Bilang isang mana ng palataya, bilang pagtatapos wala pong sumpa na tatalab sa iyo dahil ikaw ay natin Cristo Jesus. At uh, pwede nyo rin pong ibahagi, i-share itong ating episode at um, Pagalahan po namin na tayo po ay mapalaya sa mga pinag-uusapan natin. Siyempre pa, ang ating pong pinag-uhugutan ay ang mga katotohanan na kapahayagan ng Ibanghelyo ng ating Panginoon. So, so, thank you so much for joining me once again po. At bukas ay pagpapatuloy po natin ang mayamang kapahayagan, mayamang pag-aaral na ito. Dito yan sa ating programa kung saan ay natin itugon sa ating bawat tanong. And this is Solution for Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Lord, siyempre maraming salamat ni Kuya Abe sa siya po ating technical director laging kasakasama at salamat din sa aking pamilya na sila po yung ating uh, kabalikat sa gawain ito at ikaw kaibigan nais nice po maging kabalikat ka aming programa makipag-ugnayan ng puso amin at uh, kung meron po kayong puso para ipalagana po ang programa ito nangyari lang po na ipaalam po sa amin at uh, sulatan na po kami sa ating uh, Facebook account at uh, maraming maraming salamat po sa inyo in advance dahil alam po, kaibigan, nagmamahal ka sa, sa, sa katotohanan ito. At naisin nung marami pang tao ang maabot. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa inyo. At bilang pagtatapos, narito po ang paalaala po sa atin ng 3 John chapter 1, verse 2. Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!